या परिषदेच्या निमित्तानं आपल्याकडील महिला उद्योजकतेच्या विविध पैलूंवर चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या महिला शाखेच्या अध्यक्षा शुभांगी तिरोडकर आपल्या स्टुडिओमध्ये आलेल्या आहेत शुभांगीताई नमस्कार सगळ्यांच्या बातम्यांमध्ये आपलं खूप मनापासून स्वागत अतिशय यशस्वी अशी परिषद भारताने आयोजित केलेली आहे त्याला खूप तुफान रिस्पॉन्स आहे सगळेजण कौतुकाने ते बघत होते तुम्ही गेली जवळ तीस पस्तीस वर्ष उद्योग व्यवसायाशी जोडल्या गेलेल्या आहात जगभरात उद्योजक तिथे आलेले आहेत काय तुमची प्रतिक्रिया आहे उद्योजक म्हणून भारत आपल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी जे प्रयत्न केलेले आहेत त्यामुळे आजच तुम्हाला सांगायला मला आवडेल की सकाळी तैवानचं एक डेलिगेशन आलं होतं आणि त्या डेलिगेशन बरोबर बोलताना मला जाणीव झाली की जगातल्या प्रत्येक देशाला वाटतं की आपण भारताबरोबर व्यवसाय करावा भारताबरोबर आपलं टाय काही व्यवसायाच्या संधी जुडाव्या आणि त्याकरता जो प्रयत्न त्यांचा चालू आहे इट गिव्स मोर अपॉर्च्युनिटी आणि जास्त संधी महिलांना आहे आज हे जे शिखर परिषद झाली वुमन फर्स्ट प्रॉस्पेरिटी टू ऑल म्हणजे जर महिलांनी हा आपला आपली जी जबाबदारी आहे ते ओळखून जर उद्योजकात वाढवण्याकरता जर त्यांनी प्रयत्न केले तर नक्कीच भारत महिलाची तर प्रगती होईल पण भारत देश पण खूप पुढे जाईल अनेक विकसित राष्ट्रांमध्ये महिला इस्टॅब्लिशच आहेत पण भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये त्या खूप दृष्टीने मागे पडतात अर्थात त्याला अनेक कारणं पण आहेत त्याचा उहापोह कसा कराल तुम्ही मी गेली तीस पस्तीस वर्ष स्वतः व्यवसायात आहे सिमेंट सारखा व्यवसाय ज्याच्यात पुरुषांची मक्तेदारी आहे बिल्डिंग मटेरियल वगैरे पण मला त्या तो व्यवसाय करताना अशी जाणीव झाली की भारतात महिलांना जर महिला योग्य काम करत असेल तिला तिच्या बिझनेसबद्दल पूर्ण माहिती असेल तर ती कधीही मागे पडत नाही जसं आता सुषमाताईंनी सांगितल्यासारखं की ते करेज ते धाडस तिच्याकडे असतं महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स तर्फे मी जेव्हा काम करते किंवा आम्ही उद्योगिनी किंवा आमचं सिडको मनस्वी स्त्री संसाधन केंद्र आहे इथे वेगवेगळ्या स्तरातील महिला आहेत पण त्या सगळ्या महिलांमध्ये एक कॉमन फॅक्टर आहे ते म्हणजे मी काहीतरी करून दाखवणार त्याच्यासाठी लागणारे कष्ट मी करणार फक्त ह्या तिघात जो मला मेजर फरक जाणवला की काही महिलांना फायनान्स कुठून मिळावं ह्याबद्दल ज्ञान असतं पण बहुतेक महिलांना त्याच्याबद्दल ज्ञान नसतं आपण काही क्षेत्रात टॉपला ज्या महिला गेलेल्या असतात त्यांचा आपण सत्कार करतो पण ज्या देशात पन्नास टक्क्याहून जास्त महिला आहेत तर त्या त्या सगळ्या महिलांना ती अपॉर्च्युनिटी मिळत नाही आणि आपण सर्वांनी त्या महिलांकरता पण काम केलं पाहिजे महिला कुठल्या कुठल्या अडचणीला त्यांना सामोरं जावं लागतं जेव्हा ते व्यवसाय सुरू करतात उद्योग एखादा सुरू करतात तर नेमक्या कुठं कमी पडतात आपल्या महिला महिलांना बिझनेस करायचा असतो पण त्यांना खूप बिझनेस करायचं मला हा पण करायचा तो पण करायचा तो पण करायचा फर्स्ट थिंग तिने त्याच्यावरती वाचन करावं तिने नेटवरती माहिती असते आपण जो व्यवसाय करणार तो व्यवसाय करण्याची क्षमता माझ्यामध्ये आहे का तो व्यवसाय चालेल का ह्या गोष्टींचा तिने अभ्यास करावा तिने जिकडनं ती माहिती मिळेल ते तिने घ्यावी दुसरी गोष्ट तिने हा पण विचार करावा की बाबा मला पाच वर्षानंतर माझा व्यवसाय कुठे न्यायचा आहे आणि माझी माझी परिस्थिती काय आहे आणि हाव एम आय गोईंग टू कोप विथ दॅट हा विचार करायचा खूपशा सुरू करतात आणि म्हणतात आता मला शक्य नाही मला हा प्रॉब्लेम आहे तो प्रॉब्लेम होता द प्रॉब्लेम वॉज यू डीन फोर्सी इट आणि म्हणून हा सगळ्यांचा विचार करावा आणि एकदा सुरू केला व्यवसाय मग पाठी बघायचा नाही मग तो व्यवसाय पुढेच नाही मग ते कसं बऱ्याचदा आरंभ शुरूपणा त्याच्यात दिसून येतो एखादा व्यवसाय सुरू केल्यानंतर त्याच्याशी संबंधित ज्या ज्या गोष्टी आहेत जनरली जी पुरुष पुरुष माणसं पूर्ण त्याच्याकडे प्रोफेशनली बघतात की कोणताही असो अगदी केश करतानापासून घ्या पार्लरपासून घ्या किंवा कुठलाही कुठलाही उद्योग तर ते त्याच्या त्याच्या संदर्भामध्ये राज्यामध्ये राज्यात कुठं कुठं ठिकाणी काय कॉन्फरन्स चालतात परिसंवाद चालतात वर्कशॉप चालतात नवीन लिटरेचर बाजारात काय आलेलं आहे एक्झिबिशन कुठे कुठे लागलेले आहेत त्या सगळ्यांकडे त्यांची चौफेर नजर असते आणि त्याच्यातून ते त्यांचा व्यवसाय कसा वाढेल ह्याकडे लक्ष देतात तिथं मला असं वाटतं की महिला कमी पडत असाव्यात असाव्यात का असं मी विचारते तुम्हाला नाही महिला कमी कारण का आपली विचारसरणी साधारण वयाच्या पंचवीस तीस पर्यंत एक साचा तयार झाला असतो 
माझं असं म्हणणं आहे की जेव्हा शाळेत असतात तेव्हा ह्या मुलींना म्हणजे तेव्हा मुली असतात किंवा मुलांना आपल्याला व्यवसायातच उतरायचं आहे हे त्यांना तेव्हा त्यांना सांगण्यात यावं त्याकरता त्यांची मानसिक तयारी केली जायला पाहिजे आणि त्यांना त्यांना सध्याची स्थिती अशी आहे की नोकऱ्या ह्या फार कमी आहेत आणि जेव्हा जगातलं एवढं फार पुढे देश जग जात आहे तेव्हा वाय शुड वी जस्ट सिट अँड वॉच अँड लेट अदर्स टेक द अपॉर्च्युनिटी तर आपण त्याच्याकरता काय करायचं की ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत त्या अगदी शाळेच्या लेवलपासून कॉलेजच्या लेवलपासून एक्झिबिशन आहे शाळेच्या टीचरनी सांगावं आता फॉर एक्झाम्पल हैदराबादमध्ये आहे तर हैदराबादल्या शाळेच्या मुलींना वगैरे त्यांनी ऍज अ पिकनिक त्यांनी तिथे घेऊन जायला पाहिजे तेवढं शक्य नसेल तर तुम्ही ते नेटवरनं त्या मुलींना दाखवा त्याच्यावरती चर्चा करा लेट दॅट प्रोसेस ऑफ थिंकिंग ती चालू व्हायला पाहिजे तुम्हाला ते तिथे रीच करायचं आहे त्याच्याकरता प्रत्येक दिवस प्रत्येक क्षण हा इम्पॉर्टंट आहे सगळं करताना महिला मार्केटिंगमध्ये कमी पडतात असं जाणवतं का तुम्हाला महिला म्हणजे आता गृह उद्योग करतील भरपूर प्रोडक्शन बरोबर त्यांना कुठून येऊन विकायचं त्याचं गणित कसं मांडायचं स्टॅटिस्टिक कसं करायचं अकाउंट कसं करायचं प्रॉफिट मार्जिन कसं शोधून काढायचं त्या गोष्टीमध्ये त्या कमी पडतात त्या बनवतील खूप सगळं चांगलं बरोबर पण तिथे तर आता मी जे महिला एनजीओ बरोबर काम करते कुठं कॉन्टॅक्ट केला पाहिजे काय कुठं मदत मिळू शकते सगळ्यात एक इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे की ईडीपी आंतरप्रनर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम की मी कुठला व्यवसाय करावा त्याचं मार्केट काय आहे हे पहिल्यांदा जाणून घ्यावं तू एखादा बिझनेस सुरू केला म्हणून अगदी तसाच मी करावा आणि तुझ्याबरोबरच कॉम्पिटिशन करायचं तर मी लिमिट करते की फक्त तूच माझं रोल मॉडेल आहे आता एवढे एवढे आपण बघितलं की बावन्न टक्के स्टॉल्स हे महिलांचे आहेत आजच्या सेमिनारमध्ये त्याबद्दल माहिती कडा आणि इथे आमच्यासारख्या चेंबर्सची किंवा आमच्यासारख्या एनजीओची जबाबदारी येते की इतर महिला की ज्यांनी ज्यांनी हे बघितलं पण नसेल आज ते सिरियल बघत असतील साडेनऊच्या बातम्या बघत नसतील किंवा इवांका कोण काय कुठली असं फक्त असेल तर त्यांना त्यांना ती स्फूर्ती द्यायला पाहिजे की अच्छा हे तू बघ हे तू कर हे असं असं आहे तर तिच्या मनात विचार असेल की अच्छा मी हा व्यवसाय करणार होते पण हा जास्त चांगला व्यवसाय आहे आमच्या जे एन पी टी मध्ये आता एवढी मोठी मी नवी मुंबईची आहे जे एन पी टी मध्ये एवढं काम सुरू होत आहे किंवा रस्त्यांचं काम सुरू होतं किती 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 पण त्याच्यात ऑपॉर्च्युनिटीज आहे वाय आर वी नॉट थिंकिंग वाय आर वी इन द सेम बॉक्स हे काय सांगाल तुम्ही की शासनाच्या खूप केंद्राच्या आहेत राज्याच्या आहेत बँकांच्या आहेत महिलांसाठी बऱ्याचशा योजना आहेत त्या खरंच त्या महिलांपर्यंत पोचत आहेत का त्या पोचत नसतील तर अडचणी कुठे येत आहेत किंवा महिला तिथपर्यंत पोचायला कमी पडत आहेत का त्याच्याविषयी तुम्ही जाता जाता काय सांगाल आणि काय आवाहन कराल महिलांना इथे हा कार्यक्रम बघणाऱ्या प्रत्येक महिलेने आणि पुरुषाने आपली जबाबदारी ओळखून एखादी महिला उद्योग करत असेल तर तिला अगदी मनापासून मदत केली पाहिजे एस्पेशली घरातल्या लोकांनी आजकाल घराची मानसिकता पण खूप बदलायला पाहिजे की बाबा एखादी महिला आणि जसं एक्झिबि ह्याच्यामध्ये आपल्या सेमिनारमध्ये सांगितलं त्यांनी की महिला आणि पुरुषांना जर समान वेतन मिळालं की दोघांना माहिती आहे की बाबा तू के महिलेने केलेलं काम आणि मी केलेलं काम ह्याच्यात फरक नाही आहे ते त्या कामाचा मोबदला दोघांना सारखा मिळतो आहे आणि जेव्हा ही जाणीव होईल तर अदरवाईज महिला इज ऑलवेज ऑन द बॅकफूट अच्छा ठीक आहे मला हे एवढंस चालेल मी ऍडजस्ट करीन हा हा अॅटिट्यूड उद्योग जग उद्योजकाला चालणार नाही आणि महिला उद्योजकाला तो जरा सुद्धा चालणार नाही शी हॅज टू डिमांड शी हॅज टू गेट वॉट शी इज ड्यू फॉर शी शुड नॉट वेट असेल हरी तर मला देईल कोणतरी नाही This is my right. I am going to ask for it, and I am to going to get it. That's what I want. Atisha, you have to say that you have a very good response in Parishad Sudha Hyderabad. And you have to say that 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 you have to say that. नरेंद्र मोदींनी सगळी केंद्राची भूमिका त्याच्यामध्ये विषयत केलेली आहे एकूण वातावरण निर्मिती होणं हेच ह्या यामागचं सगळ्यात प्रमुख धोरण असतं आणि मला खात्री आहे की अशा अनेक याच्यामधनं इन्स्पिरेशन घेऊन काही महिला खास करून तरुण मुली ज्या आहेत त्या पुढे येतील नोकरी तर मिळत नाही पण छोटं का होईना आपलं काहीतरी सुरू करावं असं त्यांना वाटलं मला असं वाटतं हीच मोठी फलश्रुती असेल अशा पद्धतीच्या परिषदाची इथे टेक्नॉलॉजीमुळे आपल्याला युट्यूबवरती घर बसला हैदराबादमध्ये काय चाललं आहे याच्याबद्दल तुम्हाला माहिती मिळत तुम्ही परत परत घ्या तुम्हाला कुठेतरी क्लू मिळेल की अरे वा हे आपल्याला करता येईल 
ईमेल अवेलेबल असतात कॉन्टॅक्ट देम तुमचं एक पाऊल पुढे पडलंच पाहिजे की तुम्हाला दहा हात मदतीला येतील आणि हे आपण सगळ्या महिला करतील आणि मी तुम्हाला खात्री देते की बाबा माझ्या जे प्लॅटफॉर्म्स आहेत त्याच्यातर्फे मी महिलांना ह्याबद्दल नक्कीच जागरूक करेन थँक्यू ताई थँक्यू जिथं पुरुषांची मक्तेधारी आहे अशा सिमेंटच्या व्यवसायामध्ये गेले तुम्ही पस्तीस वर्ष दमदार काम केलेलं आहे तुमच्या पुढच्याही वाटचालीला उद्योजक म्हणून खूप शुभेच्छा आमच्या स्टुडिओत आल्यात मी आपले आभारी आहे थँक्यू धन्यवाद